দর্শক প্রদর্শক টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আবার স্বাগত বরাবরের মতো আজকে আমাদের অতিথি সিপিএ ইয়াকুব এ খান আমরা এই অনুষ্ঠানটিতে সরাসরি আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে থাকি আপনি যদি সরাসরি ইয়াকুব এ খান সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে ফোন করতে পারেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নাম্বারে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আমরা যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় কেমন আছেন জি ভালো আছি কেমন আছেন জি আমি ভালো আছি আমার ভালো থাকার আদেশ আছে তাই থাকতে হয় আর কি এখন তো ট্যাক্স মৌসুম একদম সামনে চলে আসছে তো এখন আমাদের যে প্রবাসী বাঙালিরা আছেন তাদের ট্যাক্স ফাইলটা সাধারণত করতে হয় গ্লোবাল ইনকামের উপরে আপনি যদি বিষয়টা একটু ভেঙে বলতেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হতো জি অবশ্যই আমাদের বিশেষ করে ইউএস এর যারা সিটিজেন বা আমরা যারা প্রবাসী বিশেষ করে আমাদের আলোচনাটা হচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য তো আমাদের যারা সিটিজেন বা গ্রিন কার্ড হোল্ডার তাদের যে আমরা যে ইনকাম ট্যাক্সটা এখানে ফাইল করি বছরে একবার ফাইল করি এই ইনকাম ট্যাক্সটা ফাইল করার যখন আমরা ফাইল করি তখন আমাদের ইনকামটা হচ্ছে গ্লোবাল ইনকামের উপরে ভিত্তি করে আমাদের এই ট্যাক্স ফাইলটা করতে হবে এটা যদি অন্যভাবে বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমাদের যদি ইউএস সিটিজেন আমরা এখানে কাজ করছি এখানে বসবাস করছি বাট হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আমাদের বিশেষ করে আমরা যারা প্রবাসী বাংলাদেশি আছি আমাদের বাংলাদেশের হয়তো কোনো ইনকাম থাকতে পারে রেন্টাল ইনকাম থাকতে পারে বাড়ি ভাড়া থাকতে পারে বা হয়তো ব্যাংকের ইন্টারেস্ট থাকতে পারে কোনো ধরনের স্টক মার্কেটেতে ইনভেস্ট করা থাকতে পারে এই ধরনের যে ইনকামগুলো আছে ইনকামগুলো কিন্তু আমাদের এইখানের যে ট্যাক্স ফাইল করে ট্যাক্স ফাইলের আওতায় কিন্তু নিয়ে আসতে হবে এই বিষয়টি বিশেষ করে যারা এখানে নতুন আসছেন তারা হয়তো এই বিষয়টি জানেন না বা অনেকে হয়তো মনে করেন যে না আমার তো ইনকাম আছে বাড়ি ভাড়ার থেকে বাড়ি ভাড়ার যে আয় আছে আয়ের থেকে ইনকামটা বাংলাদেশেই থাকছে এখানকার এখানে থাকছে এরকম হয়তো ভেবে থাকবে ভেবে থাকতে পারেন কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি যদি বাংলাদেশের যে ইনকামটা আপনি করছেন ইনকামটার ভিত উপরে যদি আপনি বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স পে করে থাকেন সেই ট্যাক্সটার জন্য আপনি যখন এইখানে ট্যাক্স ফাইল করবেন আপনি তখন ওই ওই ক্রেডিটটা কিন্তু আপনি নিয়ে নিতে পারবেন এখানে লেসে আপনার বাংলাদেশের ইনকামের জন্য আপনি হয়তো বাংলাদেশের গভর্নমেন্টে আপনার হয়তো ওয়ান থাউজেন্ড ইউএস ডলার আপনি ট্যাক্স পে করছেন কারেক্ট তো এখানে যখন ট্যাক্স ফাইল করছেন তখন হয়তো আপনার ট্যাক্স বাংলাদেশের ইনকামটা সহ আপনার হয়তো ফাইভ থাউজেন্ড ডলার ট্যাক্স আসলো তো যেহেতু আপনি বাংলাদেশের গভর্নমেন্টকে ওয়ান থাউজেন্ড ডলার পে করছেন তো সেহেতু এই ওয়ান থাউজেন্ড ডলার এখানে ক্রেডিট আপনাকে দিবে দেন আপনি পে করবেন রিমেনিং যে ফোর থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড তো এটা খুবই মানে গুড নিউজও বলতে হবে আবার অনেকে মনে করেন যে না আমার তো অনেকে আমরা যখন প্রশ্ন করি বিশেষ করে ট্যাক্স ফাইল করার সময় তো অনেকে বলেন যে না আমার তো বাড়ি ভাড়া আছে বাট বাড়ি ভাড়ার যে আমার যে আনুষাঙ্গিক যে খরচ মেনটেন্যান্স আছে বা আপনার আমার যে অনেকের লোন থাকতে পারে এটা দেওয়ার পরে তো আমার আর কিছুই থাকে না কিন্তু বিষয়টি এমনটা না বিষয়টি হচ্ছে যে আপনার যদি হয়তো বছরে আপনার টেন থাউজেন্ড ডলার আপনার রেন্টাল ইনকাম আছে ইভেন টেন থাউজেন্ড ডলার বাইর থেকে বেশিও আপনার হয়তো খরচ থাকতে পারে বাট স্টিল আপনাকে এই ইনকামটা রিপোর্ট করতে হবে দেন আপনাকে সব এক্সপেন্সগুলো রিপোর্ট করতে হবে তাহলে আপনার হয়তো নেট কোনোটা জি সম্পূরক প্রশ্ন হিসেবে দাঁড়িয়ে যায় ধরেন যদি কারো বাংলাদেশি ইনকাম বেশ ভালো রকমই থাকে এবং তিনি যদি এইখানে ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে থাকেন তাহলে সেইটাও নিশ্চয়ই এই সেইটাও নিশ্চয়ই জি প্রভাবিত করবে প্রভাবিত করবে সো এই যে বিষয়টি আপনি ভালো একটি পয়েন্ট বিশেষ করে আপনি যেটি অ্যাড করেছেন সেটি হচ্ছে যে আমরা যখন যখন এই গ্লোবাল ট্যাক্সের কথা আমরা চিন্তা করি অনেকে এখন যদি আমরা যদি আমাদের ইনকামটা দেশের যে ইনকামটা যদি আমরা এখানে অ্যাড না করি তাহলে আমরা এখানে যে বিশেষ করে যে আপনার যে মেডিকেটের যে বেনিফিটগুলো হেলথ ইন্স্যুরেন্সের বেনিফিটগুলো আমরা নিচ্ছি এটা নিচ্ছে হচ্ছে আপনাকে হয়তো ফ্রি হেলথ ইন্স্যুরেন্স দিচ্ছে আপনার ইনকামের উপর বেস করে ভিত্তি করে তো যদি আপনি মনে করেন যে ইভেন হয়তো বাংলাদেশের স্মল একটা ইনকাম টেন থাউজেন্ড ডলার ফাইভ থাউজেন্ড ডলার বা সেটা যখন অ্যাড করবেন আপনার ইনকামের সাথে তখন হয়তো আপনি এটার জন্য কোয়ালিফাই নাও হতে পারেন এরপরে আপনার শুধু হেলথ ইন্স্যুরেন্স না আপনার বিশেষ করে যাদের বাচ্চা আছে আপনারা জানেন এখানে বিভিন্ন ধরনের যে ট্যাক্স ক্রেডিটগুলো থাকে লো ইনকাম ক্রেডিট যেটাকে আমরা আন ইনকাম ক্রেডিট বলি বাচ্চাদের চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট থাকে বিভিন্ন ধরনের যে ক্রেডিটগুলো বিশেষ করে যখন আমরা দেখি বা যাদের ফ্যামিলিতে বাচ্চা আছে আন্ডার এজ থাকে তারা যখন ট্যাক্স ফাইল করে এই ধরনের বিশেষ করে স্বল্প ইনকাম যাদের এদের জন্য তো তারা কিন্তু ভালো একটা রিফান্ড যখন ট্যাক্স ফাইল করেন তখন এক্সপেক্ট করেন বা পেয়ে থাকেন তো যদি এই ধরনের ইনকাম যদি আপনার গ্লোবাল ইনকাম অ্যাড করার পরে যদি সে ডিসকোয়ালিফাই হয় এই ধরনের রিফান্ড থেকে তো সেটিও কিন্তু এক
ব্যাপার যেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ট্যাক্স ফাইল করার সময় জি আমরা একটু বলে রাখতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকে ট্যাক্স रिलेटेड বিষয় আলোচনা করব আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন সিপিএ ইয়াকুব এ খান সাহেব আমাদের এখানে সরাসরি ফোন করার জন্য নাম্বারটি বলে দিচ্ছি 6463079828 একটা প্রশ্ন আমরা ফেসবুকে পাচ্ছি রকনউদ্দিন তিনি লিখেছেন যে একটা সময়ে তিনি লো ইনকামের ছিলেন এবং তখন তিনি ট্রিটমেন্ট করিয়েছেন এবং একটা সময় দেখা গেল যে ওনার ইনকামটা বছরে মাঝে মাঝে সময় বেড়ে গেছে কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নাই বা নোটিসও করেন নাই তার একটা চিকিৎসা লায়াবিলিটি তার উপর এসেছে এখন তার করণীয় কি ওল এটা আপনার বিষয়টা একটু ডিটেইলস জানা দরকার জি সেটি হচ্ছে যে আপনার আপনার প্রশ্ন যেটা আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি সেটি হচ্ছে যে ওনার হয়তো ফ্রি একটা হেলথ ইনস্যুরেন্স ছিল বা আপনার ব্যবহার করতে ব্যবহার করছিলেন রাইট তো যখন আপনার হেলথের যখন বিল চলে আসবে তখন বিশেষ করে আপনার এই হেলথ ইনস্যুরেন্স যে বিলটা হচ্ছে আপনার কোপেমেন্ট যেটি যে আপনার হয়তো ইনস্যুরেন্স যদি কভার করে বিশেষ করে আপনি যখন আমরা अप्लाई করি अप्लाई করার পরে আপনাকে বিশেষ করে এর আগের বছর বা কারেন্ট ইয়ারের উপর ভিত্তি করে আপনাকে ইনস্যুরেন্সটা দিয়ে থাকে তো দেওয়ার পরে যখন আপনার ফুল ইনস্যুরেন্স থাকে আপনি যদি কোনো কোপেমেন্ট না থাকে সে ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফুল কভারেজটা করার কথা বাট যদি কোনো কারণে হয়তো আপনার অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন এই যে হেলথ ইনস্যুরেন্সের কিন্তু আপনার অডিট হয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রে আপনার যদি অনেক আমি ওনার ব্যাপারে বলছি না আমি বলছি যে ইনজেনারিভাবে সার্বিকভাবে অনেকে আছেন যে আপনার যখন রিনিউয়াল আসে রিনিউয়াল আসার সময় হয়তো আপনার ফুল ইনকাম চাচ্ছেন তখন হয়তো যদি আপনি এস্টিমেট করে একটা ইনকাম দিয়ে থাকেন যে ইনকামটা হয়তো বছর শেষে গিয়ে হয়তো আপনি ওই সময় আপনি হয়তো পার্ট টাইম জব করছেন জি বাট সারা বছরে আপনি তো ফুল টাইম জব করছেন যখন আপনার ইনফরমেশন গুলো প্রোভাইড করছেন হয়তো আপনি 200 ডলার ওই টাইমে আপনার রিনিউয়াল টাইমে আপনি করছেন বছর শেষে গিয়ে দেখা গেল যে না আপনার আর্নিংটা বেড়ে গেছে আর্নিংটা বেড়ে গিয়েছে রাইট তখন কিন্তু আপনি যদি ওই মেডিকেটটা আপনি বা আপনার ফ্রি হেলথ ইনস্যুরেন্সটা আপনি ক্যারি করেন দেন ওরা যদি ফাইন্ড আউট করে যে না আপনি যেটা রিপোর্ট করছেন ওদেরকে যে আমার ইনকাম টু হান্ড্রেড ডলার যেটা হয়তো টেন থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড ডলার হওয়ার কথা সারা বছরে বাট আপনি ট্যাক্স ফাইল করেছেন থার্টি থাউজেন্ড ডলারের জি তখন বিশেষ করে মেডিকেট অফিস থেকে এবং ট্যাক্স রিটার্নের সাথে যখন এটা আপনার কম্পেয়ার করে কম্পেয়ার করার পরে যদি এই ডিফারেন্সটা চলে আসে তখন আপনাকে যে বেনিফিটগুলো দিয়েছে সেই বেনিফিটগুলোর টাকাটা তারা ফেরত যেতে পারে উইথ দ্য পেনাল্টিস অ্যান্ড ইন্টারেস্ট তাহলে একটা খুব কাছাকাছি আরেকটা প্রশ্ন ধরেন জুন জুলাইতে গিয়ে তার ইনকামটা ওই স্ল্যাবটা ক্রস করলো কিন্তু তিনি হয়তো বেনিফিটটা নিয়েছিলেন মার্চ এপ্রিলের দিকে তাহলে কি সেটা তাকে দিতে হবে যদি যখন উনি অ্যাপ্লাই করেছেন বিশেষ করে অ্যাপ্লিকেশনটা রিনিউয়ালটা আসে হয়তো লেস আপনার নভেম্বরে জি নভেম্বর বা ডিসেম্বরের প্রিভিয়াস ইয়ারে ওইটার উপর ভিত্তি করে আপনার পরের বছরের যে আপনার ইন্স্যুরেন্সটা আপনার থাকবে কিনা বা আপনাকে কোনো কোপেমেন্ট করতে হবে কিনা এই ধরনের যে যে ডিসিশনটা মেক করে বিশেষ করে মেডিকেল অফিস বা হেলথ ইন্স্যুরেন্স অফিস থেকে তো আপনার ওই টাইমের ইনকামটা যদি রিয়েলি কম থাকে এবং ওই বছরের আপনি যে টাইমে রিনিউ করছেন শুধু ওইটার পেস্ট আপনার যেটি আমি বললাম যে আপনার শুধু ওই যে দুই সপ্তাহ যে আপনি পেস্ট আপ দিলেন যে আমার টু হান্ড্রেড ডলার ইনকাম বাট অন্য সময় ওই বছরের অন্য সময় ইনকাম ছিল হতো অনেক বেশি জি তখন কিন্তু আপনি যে রিনিউয়ালটা করছেন আপনি কিন্তু রাইট ইনফরমেশন দিয়ে করছেন আপনি হয়তো ওই সপ্তাহে আপনি পার্ট টাইম জব করছেন আচ্ছা অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আপনি মনে করলেন যে আমার তো আমার তার মানে প্রজেকশনটাও তাকে মাথায় রেখেই আসলে ফাইল রাইট কারণ এখন এটা হচ্ছে আপনার যে প্রজেকশনটা আপনি দিচ্ছেন যে আমার সারা বছরে আমার ইনকাম 10000 ডলার কিন্তু আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করছেন এখন বিশেষ করে এই সব অফিসগুলো কিন্তু এরা ইন্টারকানেক্টেড যখন আপনার ট্যাক্স ফাইল করার পরে এদের সিস্টেম অটোমেটিক্যালি চলে আসে সব তথ্যই সবার কাছে চলে চলে আসে তখন যদি দেখে যে না আপনার ডিফারেন্সটা এখানে আপনার আপনি যেটা রিপোর্ট করেছেন বা যেটা তারা ট্যাক্স রিটার্ন থেকে ফাইন্ড আউট করছে তখন এই যত টাকা আপনার জন্য পে করছে এই টাকা সহ প্লাস ইন্টারেস্ট পেনাল্টি সহ কিন্তু আপনার কাছে দিতে হবে জি আপনার কাছে আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন আছে যে ফ্যাটকা মানে কি বা এফ বার এটা আসলে কি এগুলো শুনবো তার আগে আমাদের বেশ কিছু ফোন এসছে আমরা কয়েকটি ফোন নিতে চাই সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে আপনার পরিচয়টি বলে প্রশ্নটি করবেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বলুন আমার আমি এমদাদ বলতেছি ব্লগ থেকে জি এমদাদ স্যার বলুন কথা হচ্ছে এই আমি যখন মেডিকেটটা রিনিউ করি তখন আমার ইনকামটা কম ছিল তো আমার রিনিউ হয়ে গেছে আমি 20 ডলার করে প্রতি মাসে পে করতেছি এখন আমার ইনকাম দেখা গেছে 55000 এই বছরে গ্রস চলে আসবে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমি এখন
কোপেমেন্ট ধরেছে প্রতি মাসে আমি আপনি যখন রিনিউ করেছিলেন তখন কি আপনার ইনকামটা আপনার যেটা 700 ডলার যেটা আপনার বাইউইকলি আপনি রিপোর্ট করেছিলেন ওই ঠিক ওই টাইমে কি ওই ইনকামটা ছিল আপনার হ্যাঁ ওই রকমই ছিল কিন্তু এখন তো গ্রস ইনকামটা বেড়ে গেছে রাইট গ্রস ইনকাম বেড়ে গেলে এখন আমি কি করব রাইট গ্রস ইনকামটা বেড়ে গেলে আপনি যেটি করতে পারেন সেটি হচ্ছে ইভেন দো আপনার কোপেমেন্ট 20 ডলার ছিল আপনার বেস্ট থিং হচ্ছে আপনার মেডিকেড অফিসের সাথে যোগাযোগ করা উচিত যে আমার ইনকামটা বেড়ে গিয়েছে তা না হলে যেটি হবে সেটি হচ্ছে যে আপনি যখন আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন আপনার ট্যাক্স রিটার্নের সাথে যখন ওদের সিস্টেমের সাথে আপনার যখন তথ্যগুলো সম্পর্কিত যখন জি যখন কম্পেয়ার করবে তখন কিন্তু আপনার দেখবে যে আপনি হয়তো 300 ডলার হইছে লেসে 15000 ডলার আপনি এস্টিমেটেড ইনকাম দিয়ে আপনি রিনিউ করে আপনার যখন যদি ইনকাম 55000 ডলার হয় তখন এই বছরের যতটা টাকা আপনার জন্য পে করেছে এটা ইন্টারেস্ট প্যানেলের সহ দেওয়া লাগতে পারে সো বেটার হচ্ছে ওদের সাথে আলাপ করে যে আমার ইনকাম এখন বেড়ে গেছে আমি কি কোয়ালিফাই কিনা এটা আপনাকে ইনফর্ম করতে হবে আই বিলিভ এটাই বেটার হবে কারণ আমি যতটুকু জানি অনেক এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের পেনাল্টি বা ইন্টারেস্ট সমস্যা পড়ছে জি জি আমরা আরেকটা ফোন নিতে চাই সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে আপনার পরিচয়টি বলে প্রশ্নটি করবেন জি कतिकेट थार्टी इनकम फिफ्टी कत टैक्स फाइलर जो मोरलेस डेडलैन थे इंडिविजुअल एप्रिल फिफ्टीन जी अनेक समय जो एप्रिल फिफ्टीन उइकेंडे पड़े विशेषकर मानडे पड़े मानडे परवर्ती है जो कारण सब टैक्स इनफरमेशनगुलो रेडी ना करते तक एक एसटीमेटेड एक समय चाहिए एडिशनल सिक्स मान्थस सेटर जो अक्टोबर फिफ्टीन पर्त एडिशनल समय देवे एट फाइल करार्ज बट याइम मध्य जो अपना फाइल ना करार अपनी एसटीमेट कर देखें जो हमारे को टैक्स ओ करीना जी हाँ को टैक्स दीते हैं तक अपना आपनी एप्रिल फिफ्टिन पर फाइल कर ले पेनल्टीते हैं समय 
যদি অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এপ্রিল আপনার অক্টোবর 15 এ গিয়েও আমরা পাচ্ছি না পাচ্ছি না তখন আপনার তখন এটার জন্য আপনাকে পেনাল্টি দিতে হতে পারে এটা ডিপেন্ড করে আপনার অ্যামাউন্টের উপরে আপনার ট্যাক্সের অ্যামাউন্ট কত টাকা আপনি ও করেন এটার উপরে তখন যদি কেউ বেশি দিয়ে থাকে তাহলে সেটা সে পরবর্তী সময় ফেরত পায় রাইট আপনার বেটার হচ্ছে যদি আপনি মনে করেন যে না আমি এটার জন্য আমি এডিশনাল পেনাল্টি দিতে চাই না বা আমি সেভ থাকতে চাই তখন সে ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমি কিছু বেশি দিয়ে যখন আমি ট্যাক্স ফাইলটা করব ট্যাক্স ফাইল করার পরে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পরে যদি আমি রিফান্ড পাই রিফান্ডটা নিয়ে নিলে তাহলে আমার আর তখন সেফ সাইডে থাকা যায় যে আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন আছে যে কে আছেন ফোনে একটু আপনার পরিচয়টি দিয়ে প্রশ্নটি করবেন জি আমার নাম মাসুদ জি মাসুদ স্যার বলুন জি আমার প্রশ্নটা হলো এরকম দুইটা প্রশ্ন জি একটা হলো যে কেউ যদি কেউ যদি ট্যাক্স ফাইলের উপর লেখাপড়া না করে সে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ট্যাক্স ফাইল করে এবং ভুল করতে থাকে এবং মানুষের ক্ষতি করে সে সে কি কাজটা করতে পারে কিনা এক আর দ্বিতীয়ত হইল আমি বেশি ট্যাক্স দিলে বা কম ট্যাক্স দিলে আমার লাভ কি ওকে ওকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ যে খুব সুন্দর দুটি প্রশ্ন করেছেন এক হচ্ছে যারা ট্যাক্স ফাইল করতে চান তারা যদি লেখাপড়া না করে ট্যাক্স ফাইল করে নেন হ্যাঁ প্রিপেয়ার তাহলে তারা তাদের কারণে যদি ক্লায়েন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে তার শাস্তিটা কি আর বেশি বা কম ট্যাক্স ফাইল করলে সেটাতে উনি কিভাবে সমান সমন্বয় করেন জি প্রথমত আপনাকে ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য বিশেষ করে যখন আমাদের বিশেষ করে যারা ট্যাক্স প্রিপেয়ার আছেন মাসুদ ভাই ট্যাক্স প্রিপেয়ার এটার মধ্যে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের প্রফেশনাল আছেন এটার মধ্যে আমরা সিপিএ এনরোল এজেন্ট আছেন অনেকে আছেন যে আপনার সিপিও না এনরোল এজেন্টও না তারা মনে করেন যে আপনার আইআরএস এর থেকে আপনার অথরাইজেশন নিয়ে তারা ট্যাক্স ফাইল করে একটা ইফিন নাম্বার নিয়ে তারা ট্যাক্স প্রিপেয়ার হিসেবে কাজ করে কাজ করে এখন যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে আপনি এই ধরনের বিভিন্ন রকম প্রশ্ন আমাদের কাছে আসে যে তাদের অভিজ্ঞতা বা তাদের যোগ্যতা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা এসব ব্যাপারে তো এগুলোর ব্যাপারে আসলে আমাদেরকে এজ এ ট্যাক্স প্রিপেয়ার হিসেবে কারণ এখানে আসলে এটা এমনটি না যে বিশেষ করে ট্যাক্স প্রফেশনে যে আপনার বিশেষ করে ডাক্তারদের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি আছে যে আপনাকে অবশ্যই প্রেসক্রিপশন লিখতে হলে আপনাকে অবশ্যই এখানের এমডি হতে হবে ইউএসএমএলই পাস করতে হবে বা রেসিডেন্সি করতে হবে তো আমাদের এই ট্যাক্স প্রিপেয়ার যারা আছেন এখন সবাই চেষ্টা করছেন বা সবাই যার যার জীবিকা নির্বাহের জন্য কিন্তু আমাদেরকেও কিন্তু কিছুটা সতর্ক হতে হবে আমরা সব সময় আমরা বিশেষ করে এই যে প্রতি বছর টিভিতে আমরা যে প্রোগ্রামগুলো করি আমরা কিন্তু এই আপনাদের সচেতন করার জন্যই কিন্তু আমাদের এই প্রোগ্রামগুলো করা আমরা কিন্তু প্রতি বছর শুধু টিভিতে না টিভির বাইরেও আমি বিভিন্ন ধরনের সেমিনার করে থাকি আমরা যে আপনি যখন আপনি যার কাছে যাবেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আপনার আপনার জেনে যে না আসলে ট্যাক্স প্রিপেয়ার করার জন্য ডিফারেন্সটা কি ট্যাক্স সিপিএ আছে বা সবাই করছেন বা আপনাকেও জানতে হবে বা আপনি চেষ্টা করেন তাকে প্রশ্ন করার জন্য বা আপনি কম্পেয়ার করেন বিশেষ করে আবার অনেকে এখানে যারা নতুন আসছেন তাদের অনেকে বলবেন যে না আমি তো আসলে নতুন আসছি আমি জানি না তো সেক্ষেত্রে বিশেষ করে এখানে আমাদের কমিউনিটি এখন অনেক বড় বিভিন্ন সোসাইটি আছে বিভিন্ন প্রফেশনাল আছে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল আছে নিউজ পেপার আছে সবার কাছে ইনফরমেশন নিয়ে যে ভাই আমার ট্যাক্স ফাইলটা কোথায় করা উচিত কে প্রফেশনাল বা আমার জেনে বুঝে বুঝে যোগ্য মানুষের কাছে যাওয়া উচিত জি একটা বিষয় আমরা বলে রাখতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি একটি আলোচনা অনুষ্ঠান ফলে আপনারা এখান থেকে যে তথ্য নিচ্ছেন আপনার ট্যাক্স ফাইল করার সময় আপনি যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষ বা আপনার যিনি সিপিএ কিংবা আপনার যিনি পরামর্শক সার্টিফাইড পরামর্শক তার কথা অনুযায়ী আপনি কাজটি করবেন একটা বিষয় তো বোধহয় আমাদের আরেকটি বিষয় আমি অ্যাড করতে চাই সেকেন্ড বিষয়টি ছিল রাইট বেশি বা কম হলে বেশি ট্যাক্স হলে রাইট এখন এই বিষয়টি আসলে আপনার প্রশ্ন এখানে এখানে একটা প্রশ্ন আছে ধরেন আপনার এই যে যদি এমন হয় কেউ ভুল করে থাকেন এবং তিনি যদি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন তাহলে যিনি ট্যাক্স ফাইল করলেন বা প্রিপেয়ারার তাকে তো নিশ্চয়ই একটা ফাইন গুনতে হয় আমার যতটুকু জানা 500 ডলার বা এরকম কিছু রাইট বিষয়টি হচ্ছে রাইট বিষয়টি হচ্ছে যে আপনার যখন আমরা আপনি এজ যখন ট্যাক্স প্রিপেয়ারার একটা বিষয় একটা হচ্ছে যে আপনি যারা ট্যাক্স পেমেন্ট করছেন যে ট্যাক্স ফাইলার যারা এখন কোন কারণে আপনি এই ভুলটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে একটা হচ্ছে যে আপনার এটা ইনফরমেশন গুলো এনাফ ইনফরমেশন না থাকার জন্য বা কোন ইনফরমেশন মিসিং থাকার জন্য আপনার এডিশনাল ট্যাক্স আসতে পারে অনেক ক্ষেত্রে আপনার হয়তো ট্যাক্স প্রিপেয়ারার কোন একটি বিষয় হয়তো উনি হ্যান্ডেল করতে পারেন যে বিষয়টি হয়তো উনি ওনার ওই ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের কাজ থাকতে পারে এটা হয়তো ওনার ওই বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই সো বিভিন্ন কারণে হতে পারে এখন অনেক ক্ষেত্রে এটা যদি কেউ না জেনে করে সেটা হচ্
যে ট্যাক্স লায়াবিলিটি আছে সেটা ইন্টারন্যাশনালি বা এটার জন্য আমাকে খেসরত দিতে হচ্ছে তখন তখন খেসরত আসলে কাকে দিতে হবে যদি ধর ট্যাক্স মোস্টলি ট্যাক্স 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 পেয়ারকে ট্যাক্স পেয়ারকে আর ট্যাক্স প্রিপেয়ার যিনি ভুলটি করলেন ওল ট্যাক্স প্রিপেয়ার যিনি ভুলটি করছেন আপনি যদি কোনো কারণে আপনার রাইট ট্যাক্স কোনো একটা কোনো একটা ইনকাম যদি আপনার রিপোর্ট না করা হয় সেটা তো আপনি যখন রিপোর্ট করছেন তখন অ্যাড করলে আপনাকে এডিশনাল ট্যাক্স দিতে হতো खुबे जानते पर अनेक क्षेत्र जरा एक बयस्क कम्पिटार सम्पर्क ना बट ताओ कले मे आत्मस्व चाहले कई विषयगू अनेक सूझ आ चेष्टा करते हैं चेष्टा करते हैं जानार जो तर जतटुकू सम्भव रेखे मन कर इनकम चले जाए जीविका निर्वाह कर लगम आस्ते आस्ते हंड्रेड डॉलर जो 20,000 20,000 20,000 40 दायित्व पालन कर जी 
এখন প্রশ্নটা হচ্ছে আমার ওয়াইফ আমার একটা বেবি আছে আমার ওয়াইফ আমি এ দেশে আসার আগে যখন এই মেডিকেট ওর ছিল ওর কোনো ইনকাম ছিল না এই সিস্টেমে এখন পর্যন্ত চলতেছে ওর যখন রিনিউ আসে ও ইনকাম নাই হিসাবে রিনিউটা করে দিছে তখন তো ও আমার সাথে ট্যাক্স ফাইল করতেছে এখন রিনিউ অটোমেটিক্যালি ওরা করে দিছে আগের সিস্টেমে ও আমার আমি কিন্তু বিশ ডলার করে মাসে পে করতেছি আর ও কিন্তু এক টাকাও পে করতেছে না এক্ষেত্রে কি সমস্যা হতে পারে বা আমি এখন কি করতে পারি আচ্ছা আপনার ইনকাম আপনার ইনকাম রেঞ্জটা যদি একটু ধারণা দিতেন আমার 55000 ইনকাম আর ওর আগের সিস্টেমে কোনো ইনকাম না দেখাইয়া রিনিউ করে দিয়েছে জি জি আপনি তো এখন ওর সাথে মানে ইয়া করতেছি মানে ট্যাক্স ফাইল করতেছি ও ডিপেন্ডেন্ট দেখাইয়া মেরিট ফাইলিং জয়েন্টলি তো ওনারা জি জি আপনার বিষয়টি বিষয়টি হচ্ছে আপনার এটা একটা সময় ছিল যখন আমাদের এই রিনুয়াল ফর্মগুলো আপনার বাই মেইলে আসতো এটি আমরা জাস্ট কোনো রকম একটা এস্টিমেটেড ইনকাম দিয়ে বা জিরো রিটার্ন জিরো দিয়ে আমরা ফাইল করতাম এই বিষয়গুলো এখন কিন্তু আপনার অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন কিন্তু আপনি যখন এই আপনি লেসে আপনি যখন এই রিনু করছেন ফর্মটা তখন হয়তো আপনি দেখাচ্ছেন না যে আপনার ওয়াইফ আপনার জয়েন্ট ফাইল করছেন অন্যথায় আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করছেন তখন কিন্তু আপনি জয়েন্ট ট্যাক্স ফাইল করছেন বাট যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে এখন এই বিভিন্ন এই হেলথ ইন্স্যুরেন্সের অফিস প্লাস ট্যাক্স অফিস ট্যাক্স রিটার্নের যে আপনি ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আপনার শেয়ার করছে এবং এই কারণে বিভিন্ন আমার জানা মতে অনেকেই আছেন যে এই ধরনের আপনার ইনফরমেশনগুলো ডিসক্লোজ না করার জন্য আপনার যত আপনি ইউজ করেছেন আপনার হেলথ ইন্স্যুরেন্স এটার পুরো অ্যামাউন্ট উইথ দ্য পেনাল্টি অ্যান্ড ইন্টারেস্ট আপনাকে দেওয়া লাগতে পারে সে বিষয়গুলো কেয়ারফুল থাকবেন আপনার অবশ্যই এটি এখন এই সুযোগ আর নাই যে আপনার যে আপনার সবাই সব তথ্য পেয়ে সব তথ্য পেয়ে যাচ্ছে তো আপনার যখন ওরা আপনার সিস্টেমে যখন ম্যাচ করবে যে আপনার রিটার্নে আপনার জয়েন্ট রিটার্নে অনেক টাকা ফিফটি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার ইনকাম তখন একটা বেবি থাকলে আপনি এই ফ্রি হেলথ ইন্স্যুরেন্সের জন্য কোয়ালিফাইড পাবে না জি তো আপনি যে বেনিফিটগুলো নিচ্ছেন এটা কিন্তু আপনার আগে থেকেই সচেতন থেকে সেই তথ্যগুলো নিজে থেকে দিয়ে দেওয়া ভালো আদারওয়াইজ ওনারা আপনি দিয়ে দেওয়ার পরে যদি আপনি কোয়ালিফাই হন দেন ফাইন আর যদি কোয়ালিফাই না হন দেন মুভ অন টু দা নেক্সট রাউন্ড যে আমরা একটা বিরতিতে যেতে চাই আমরা ফিরে এসে আবার কথা বলবো সুপ্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতিতে আমরা ফিরে এসে কথা বলবো আমাদের এখানে উপস্থিত সিপিএ ইয়াকুব এ খান সাহেবের সঙ্গে যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আবারও স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম আমাদের এখানে উপস্থিত আলোচক সিপিএ ইয়াকুব এ খান সাহেবের সঙ্গে আপনারা যদি সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে আপনাদের যে ফোন নাম্বারটিতে ডায়াল করতে হবে সেটি হচ্ছে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট একটা কথা আমরা বলে রাখি আমরা বেশ কিছু প্রশ্ন ফেসবুকে পাচ্ছি যার মধ্যে কিছু আপনাদের ব্যক্তিগত তথ্য আছে এবং কিছুটা সংবেদনশীল আমরা সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সেই জন্য আমরা আলোচনা করছি না আমরা একটা সাধারণ ক্ষেত্রে থাকার চেষ্টা করছি একটা প্রশ্ন এখানে করেছেন হোসেন জামিল সাহেব ফেসবুকে তিনি লিখেছেন খুব ভাই আপনি জানেন যে যারা লিগেল না তারা যদি ব্যাংকে একটা বড় অঙ্কের টাকা বা মোটামুটি টাকা সেভ করেন সেইটাতে তার মানি লস্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না আমি জানি আপনি প্রশ্ন উত্তর দিতে চান কি না ওয়েল আপনার এটা আসলে বলা মুশকিল জি এটা বলা মুশকিল কারণ এটা অনেকটা ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত এটা আমার মনে হয় যে আপনার যখন অ্যাটর্নি থাকেন তখন ওনার কাছে প্রশ্ন করার করতে পারেন আরেকটি ব্যাপার আমি অ্যাড করতে চাই বিশেষ করে অনেকে আমাদের কমিউনিটিতে আছেন যাদের হয়তো যারা এখানে তাদের ডকুমেন্ট নাই আনডকুমেন্টেড জি তাদের ক্ষেত্রে অনেকে ইনকাম করছেন কাজ করছেন বসবাস করছেন ফ্যামিলি আছে তাদের জন্য একটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে আপনার আপনার সোশ্যাল না থাকলেও আপনার ট্যাক্স ফাইল করার একটা সুযোগ আছে এটা আইটিন অ্যাপ্লাই করে জি একটা ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন অ্যাপ্লাই করে আপনি ট্যাক্স ফাইল করতে পারেন আপনি যে ইনকাম করছেন এটা একটা ট্যাক্স দিতে পারেন বা এটা দেওয়ার পরে যদি আপনার ব্যাংকে টাকা থাকে তখন হয়তো আপনার আপনার একটা এক্সকিউজ থাকবে যে না আমি তো ইনকাম করেছি এবং ইনকামের উপর আমি ট্যাক্স দেওয়ার ট্যাক্স দিয়েছি এবং দেওয়ার পরে আমার যে সেভিং ছিল সেটা আমি জমায় রেখেছি আদারওয়াইজ আপনি হয়তো যদি এখানে টেন ইয়ার্স ফিফটিন ইয়ার্স ধরে থাকেন আপনার অ্যাকাউন্ট হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার আছে আপনি কখনই ট্যাক্স ফাইল করেন নাই তখন প্রশ্নটা আসবে যে আপনার এ টাকাটা অন্য বাইরের কোথাও থেকে আপনার ট্রান্সফার হয়েও আসেনি আপনি ক্যাশ জমা দিয়েছেন তখন আরও বড় রকমের তখন প্রশ্নটা আসতে পারে যে আপনার টাকার সোর্সটা কোথায় যদি ওই ধরনের কোনো ইস্যু হয় বাট ইমিগ্রেশনের সাইডটা বড় এটা নিয়ে আমি ডিসকাস করতে চাই না বিকজ এটা অ্যাটর্নিদের ব্যাপার
হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আমি মেইলেন থেকে বলছি মেইলেন থেকে বলছি আমার নাম এরশাদ আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি আমি ওভার এম লিপ চালাচ্ছি এখন আমাদের 1095টা কিভাবে 1095 আমাদেরকে দিচ্ছে না আমরা কিভাবে ট্যাক্স ফাইলটা করব আর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যখন আমাদের 1090 এর ভাচ্ছে এখন আমরা হেলথ এর জন্য অ্যাপ্লাই যখন করতেছি তখন আমাদের ডব্লিউ 2 ফর্ম করতেছে এখন তো আমাদের কাছে নাই সেটা কিভাবে আমরা পেতে পারি যখন আমরা তো ওভার এম লিপ 1090 টা দিচ্ছে বিশেষ করে আপনার উবার বা লিফ্ট এর যে আপনার উইকলি যে ইনকাম টা আপনি এটি দিয়ে বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে ওরা এক্সপেক্ট করে যে আপনি একটা প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্ট তৈরি করে ওদেরকে দেওয়ার জন্য সেটি আপনি মান্থলি করতে পারেন বিশেষ করে আপনার ওদের আপনার এক্সেপশন থাকবে যে আপনার সেলফ এমপ্লয়েড যারা আপনাদের বিশেষ করে যারা নিজের কাজ করছেন তাদের জন্য সবাই তো ডাব্লিউ তো কাজ করবে না তো এটার জন্য এক্সেপশন আছে মোস্ট লাইকলি যেটি আমি জানি আমি নিউ ইয়র্কের কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই ধরনের থাকলে তখন ওরা একটা প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্ট চায় যে তুমি এক মাসের একটা এস্টিমেটেড ইনকাম তোমার যে গ্রস ইনকাম বা যে ধরনের এক্সপেন্সগুলো আছে এটির বাইরে সব কিছু বাদ দেওয়ার পরে তোমার কত টাকা নেট ইনকাম থাকে ওইটার ভিত্তিতে ওরা একটা বিশেষ করে ইউএস সিটিজেন বা গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের যদি কোন ফরেন ইনভেস্টমেন্ট থাকে লিকুইড ইনভেস্টমেন্ট নট যে কোনো ধরনের ইনভেস্টমেন্ট তখন এই ইনভেস্টমেন্টটা আপনার বিশেষ করে ক্যাশ কোনো সেভিংস অ্যাকাউন্ট হোক চেকিং অ্যাকাউন্ট হোক আপনার যদি কোনো ইন্স্যুরেন্স ইনভেস্টমেন্ট থাকে বা আপনার বিশেষ করে পোস্ট অফিসে আমাদের বাংলাদেশে যে পোস্ট অফিসে যে ইনভেস্টমেন্টগুলো থাকে বা সেভ ডিপোজিট থাকে বা স্টক মার্কেটে বা আপনার যদি কোনো ধরনের বন্ড এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট যেগুলো এটি যদি আপনার বছর যদি সিঙ্গেল হয় তখন আপনার ফিফটি থাউজেন্ড ডলার বছর শেষে অথবা যদি ম্যারিড হয় হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার উপরে থাকলে এটি রিপোর্ট করতে হবে যদি মানে জমি বা অন্য কিছু না জমি অন্য কিছু না এটা হচ্ছে লিকুইড অ্যাসেট কারেক্ট এনি কাইন্ডস অফ ক্যাশ এবং ক্যাশ ফর্মে যেগুলি যে যেটা আপনাকে কুইকলি আপনি কনভার্ট করতে পারেন আপনার ক্যাশে বিশেষ করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা এই ধরনের ইন্স্যুরেন্স আর এফ বার এফ বারটি হচ্ছে যে আপনার ফরেন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রিপোর্টিং এটি একটি এটির রিকোয়ারমেন্টসটা হচ্ছে টেন থাউজেন্ড ডলারের বেশি যদি আপনার কোনো ফরেন অ্যাকাউন্টে থাকে সেটি আপনাকে এখানে রিপোর্ট করতে হবে রিপোর্ট না করলে এটার জন্য পেনাল্টি আছে আর একটি বিষয় যখনই আপনি রিপোর্টগুলো কোট করবেন যে আমার টেন থাউজেন্ড ডলার বেশি আছে বা হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার বেশি আছে মানে তিনি যদি আসার আগে সেই টাকাগুলো তার অ্যাকাউন্টে থেকে থাকে আপনি আসার আগে বা আসার পরে কোনো সমস্যা নাই বাট যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে কারেক্ট আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে অ্যাজ এ ইউ সিটিজেন বা গ্রিন কার্ড হোল্ডার হিসেবে যে আমার ফরেন কোনো অ্যাকাউন্টে বিশেষ করে এটি আপনার বিভিন্ন ধরনের যে অফশোর অ্যাকাউন্ট বা মানি লন্ডারিংয়ের ব্যাপারগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য এই নিয়মটি ডিসকোয়ালিফাইড <laughs> বিশেষ করে এর মধ্যে রেন্টাল ইনকামটাও ইনক্লুডেড সো সো এই ধরনের যখন আমরা আজ আজকে যে আমাদের গ্লোবাল ইনকামের যে ট্যাক্স রিটার্নের কথা আমরা ডিসকাস করেছি তো এই বিষয়টি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স থেকে শুরু করে আমরা যে বিভিন্ন রকমের রিফান্ড বা আন ইনকাম ক্রেডিটের জন্য আমরা দাবি করছি এটার জন্য আমি কি সত্যি সত্যি দাবিদার কিনা
মানে এই বিষয়টা আসলে খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের আজকে আলোচনা আসলে পুরোটা শেষ হচ্ছে না আমরা সামনের দিনwidetilde আমরা আপনার সঙ্গে আলোচনা করব এই বিষয়টি এবং অন্যান্য বিষয় আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আপনাদেরকে একটু একটু বলতে চাই যে আমাদের এই আলোচনাটি শুধুই আলোচনা আপনি যদি আপনার ব্যক্তি জীবনের কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চান তাহলে সেই যোগ্য সার্টিফাইড মানুষটির সঙ্গে কথা বলে তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ জি ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আবার কথা হবে ভালো থাকবেন সবাই